ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ പേര് സ്റ്റാനി സെബാസ്റ്റി ഞാനിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ സൈക്കിൾ റെസ്റ്റോറേഷൻ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് സെഷനാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഊരിയെടുത്ത പാർട്സുകൾ പെയിൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് രണ്ടാമത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പെയിൻറ്റത് മര്യാദക്ക് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല മണിപാളി കയ്യിലൊക്കെ നൈസായിട്ട് ആവണുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവത്തിലാണ് ആ ഒരു റോഡിലാണ് നമ്മൾ മഡ് ഗാർഡൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു നട്ടും ബോൾഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൺകാട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ പെയിൻ്റെ കുണങ്ങാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ശോകം ഫുൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ഫ്രണ്ട് വീല് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടി തള്ളിക്കയറ്റി ആക്സിൽ ഫോർക്കിൽ കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിനി നൈസായിട്ട് നട്ടിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ആണ് കേട്ടോ ഈ നട്ടിൻ്റെ സൈസ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഒരു ചെറിയ വെള്ളി വിട്ടുപോയായിരുന്നു സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ആണെന്നൊക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ആണ് സ്പാനർ സൈസ് അപ്പോൾ നട്ട് അളവില നട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കുമ്പോൾ ആക്സിലകത്ത് നിന്ന് തിരിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിൽ രണ്ട് വേറെ നൈസ് നട്ടിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണത് ആക്സില് നമ്മുടെ വീൽ ഹബിൽ വീൽ ഹബിൽ രണ്ട് നട്ട് ബോൾത്ത് ഐറ്റം ഉണ്ട് അതിലാണ് ഈ ബോൾ ബെയറിങ്സ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്സിൽ തിരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ അകത്ത ഇതും തിരിയും ആക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള അപ്പോൾ അത് തിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലുള്ള വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ടയറ് നടുക്ക് കിടന്ന് ആടാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അകത്തുള്ള നട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാണ് അത് ഓവറായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാനും വിഷയമാണ് ഓവറായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് കാരണം ടയർ ചെറുതായിട്ട് അനങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു നെറ്റ് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീലെന്താ ഫ്രീ ആണെന്നൊന്നും നോക്കണം വീല് ഫ്രീ അല്ലെങ്കിലും പിന്നെയും അത് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓട്ട കേട്ടോ വീല് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റ് നോക്കാം ഓട്ട ടയർ സ്റ്റക്ക് ആകുന്നുണ്ട് അതായത് അകത്ത് ആ ബോൾ ബെയറിങ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണം ആ ഒരു നെട്ട് ഓവർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് അകത്തുള്ള ആ സംഭവം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ലൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൊട്ടേഷൻ കറക്റ്റ് ആവും എന്തായാലും അതിനെ പറ്റി ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണുണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ കാരണം ബാക്ക് വീലിൻ്റെ ആക്സില് ചെറിയൊരു സീൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പിരി പോയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഫ്രീ ആയി ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് മഡ് ഗാർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്ക് മഡ് ഗാർഡ് നൈസായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ കയറ്റി നൈസായിട്ട് ചെയിനെടുത്ത് മാറ്റണം ചെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ അകത്തായി പോകരുത് പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഭയങ്കര ലെങ്തി വീഡിയോ ആയിരിക്കും ബോർ അടുപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം 
മഴയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല കയ്യൊക്കെ ആകെ ഷോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാഷറിന് കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൈസായിട്ട് മറ്റേ നട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വാഷർ മത്തിയിട്ടേക്കാണ് വാഷറിനൊക്കെ കൊടുക്കണം നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ മാർഗമായ കൊതുകിൻ്റെ ആക്രമണം കാരണം നമ്മുടെ റിപ്പയറിങ് സെക്ഷൻ വീടിനകത്തേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇരുട്ടുമായി കണ്ണും കാണാൻ പറ്റണ്ടായി അതുകൊണ്ട് നൈസായിട്ട് വീടിൻ്റെ വരാന്തയിൽ വെച്ച് ബാക്കി പണി തീർക്കാമെന്ന് ഓർത്ത് ഇനി മൺഗാർഡിൻ്റെ സെൻട്രലൊരു സ്ക്രൂവും പോയിട്ടും കൊടുക്കണം ആ ഭാഗത്തായിട്ട് അവിടെ സ്ക്രൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അത് നട്ടും പോൾട്ടും കൊടുക്കണം ആ സ്ക്രൂ അല്ലെങ്കിൽ നട്ടും പോൾട്ടും കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എന്നാൽ ഒരു വലിയ വാഷർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ താഴെ നിന്ന് ഈ ചെളിയും മണ്ണൊക്കെ അടിച്ച് കയറുമ്പോൾ ആ സ്ക്രൂ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു വാഷറിലല്ല സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണമെങ്കിൽ അത് ദ്രവിച്ചു പോകും പിന്നെ നല്ലൊരു ടൈറ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ മഡ്ഗാഡ് ഓരോ ഗട്ടറിലൊക്കെ ചാടുമ്പോൾ ഒരു കടകട ശബ്ദം അടിക്കും നൈസായിട്ടൊരു വാഷറിട്ട് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം അവിടെ പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ ആയിട്ട് ഇരുന്നോളൂ പിന്നെ നിലവിലുള്ള ശബ്ദമൊന്നും വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി കടകട ശബ്ദം അടിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടകട ശബ്ദം അടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ബാക്ക് മൺകാടിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നെറ്റും ബോൾട്ടും ലൂസ് ആകുമ്പോഴാണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ബാക്ക് മൺകാട് സെറ്റായി നല്ല ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ബാക്ക് ബ്രേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം എവിടെ സുനാബി ആ ഇത് തന്നെ ആയിട്ട് പെയിൻറ്റിങ് അവിടെ ഉഷാറായില്ല എന്തായാലും അപ്പോക്സി നല്ലപോലെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തുരുമ്പിക്കുമെന്നുള്ള പേടി വേണ്ട നമ്മൾ പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ പെയിൻ്റർ ഒന്നും അല്ലല്ല ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ക്യാരിയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ക്യാരിയർ നൈസായിട്ട് മൺകാടിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി എടുത്തിട്ട് ബ്രേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണേൻ്റെ അവിടെയാണ് ക്യാരിയർ സെറ്റ് ചെയ്യണം ക്യാരിയർ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ രണ്ട് രണ്ട് സ്ക്രൂസ് കൊടുക്കണം അവിടെ അതിനായിട്ട് രണ്ട് ഹോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ ഓക്കെ ഇനി സ്ക്രൂ തപ്പി എടുക്കട്ടെ ആ ഇത് തന്നെ സാധനം ഞാൻ പിന്നെ പഴയ സ്ക്രൂസൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പുതിയ സ്ക്രൂ മേടിച്ചിട്ടു വന്നു സെയിം അളവിൽ കൊണ്ട് ഷോപ്പിൽ കാണിച്ചിട്ട് പുതിയ സ്ക്രൂസ് എടുത്തിട്ട് വന്നു വേറെ നല്ല പെയിൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് റീസെറ്റ് ചെയ്യണമല്ല പഴയ ഞെട്ടും പോൾട്ടും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും തുരുമ്പാവും അതിൻ്റെ നല്ലത് പുതിയ സ്ക്രൂസ് അവിടെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും കാണാൻ ഒരു മന ഉണ്ടാവും ഇ 
ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്രൂ ഒത്തിക്കേറ്റാം ഇട്ടങ്ങേറെ സ്ഥലമാണെന്ന് കുഞ്ഞ് സ്ക്രൂ പോണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പുതിയ സീറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാം കൊള്ളാം ഇതെന്ത് പാണ്ട ചടാ കടക്കാരൻ പറ്റിച്ച ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് ആ കമ്പി കൂടി കൃത്യങ്ങൾ താഴത്തേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് അപ്പുറം അപ്പുറം ഓരോരോ ബോൾട്ട് ഉണ്ടാകും ടൈറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി തീർന്നു ഈ ബോൾട്ടിൻ്റെയും സൈസ് മറ്റേ തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ നമ്മുടെ വീലിൻ്റെ സെയിം നെറ്റിൻ്റെ സൈസ് തന്നെയാണത് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എമ്മിൻ്റെ സ്പാനർ മതി ഇനി നമുക്ക് ടയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം ബാക്ക് വീൽ ഈ സീറ്റ് പിടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സൈക്കിൾ പിടിച്ച് പൊക്കാനായിട്ട് സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സീറ്റ് പിടിപ്പിക്കണ റോഡിൽ പിടിച്ച് പൊക്കേണ്ടി വരും അതാണെങ്കിൽ വരയൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ഉണങ്ങിയിട്ടുമില്ല കൈയൊക്കെ പിന്നെ ഷോ ചൈൻ ചെയിൻ നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഫ്രീ വീലിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രെയിം ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഇടയിൽ ജാമാവും ഈ സൈഡിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ബാക്കിലെ മൺകാടിൻ്റെ ഇതും പിന്നെ ക്യാരിയറിൻ്റെ ക്യാരിയറിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡും സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ പെടൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ടിലെ പെടൽ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആക്സിലൻ്റെ ഈ പൊസിഷൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ആക്സിലിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ട അത് മറ്റേ ആ ഒരു ഹോളിൻ്റെ പാരലായിട്ട് വന്നു കാരണം അതിനകത്ത് കൂടി വേണം നമുക്ക് ആ റോഡ് കയറ്റാനായിട്ട് ആ റോഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ റോഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗം നൈസായിട്ട് ഫ്ലാറ്റായിരിക്കും ആ ഫ്ലാറ്റ് ഭാഗം അതിനകത്തേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്സിലൻ്റെ ആ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് കയറിയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ആ പിന്ന് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊണ്ട് അടിച്ച് കുറച്ച് താഴത്തേക്കാക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് നട്ടിട്ട് പിന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വാഷറിട്ടൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ വാഷറിട്ടിട്ട് ആ പിന്നിൻ്റെ ഉഷാറായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല പിന്ന് പുറത്തേക്ക് അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് പെയിൻ്റ് ഒക്കെ അടിച്ച് ഇറക്കിയേക്കണോണ്ടേ പിന്നെ നല്ലപോലെ അങ്ങോട്ട് വന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വാഷറില്ലാതെ ജസ്റ്റ് നട്ട് മാത്രം ടൈറ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോവാം ഇനി നമുക്ക് ചെയിൻ ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം ചെയിൻ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ബാക്കിലെ വീൽ ആക്സില് ബോൾട്ടൊക്കെ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെയിനിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് വീലിൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റ് ഒന്നും കറക്റ്റ് ആവില്ല ചെയിൻ ഓവർട്ടായിട്ടൊക്കെ ആയി പോവും അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ലൂസ് ആയി പോവും അപ്പോൾ ചെയിൻ ഫ്രീ വീലിലും ഫ്രണ്ടിലെ സ്പ്രോക്കറ്റിലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേണം ബാക്കിലെ ആക്സിൽ ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ്റെ ഈ ആക്സിൽ പോയിരിക്കണ എൻ്റെ നട്ടൊന്നും ഒരു ടൈറ്റ് ആണ് എൻ്റെ പിരി പോയിരിക്കണേന്ന്
കണ്ട ഈ നട്ടാണെങ്കിൽ വെറുതെ തിരിഞ്ഞാളിക്കണാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് പിരി പോയക്കണാണ് പുതിയ ആക്സിഡൻറ്റ് മടിച്ച സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോ അതിൻ്റെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പുറത്തെ സൈഡെല്ലാം നട്ടൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഈ നട്ട് ഭയങ്കര സീനാണ് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ നട്ട് കുറച്ച് പിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോൾ സെറ്റായിട്ടിരിക്കും അവിടെ നട്ടങ്ങാണ് കാണും ഒന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ആ ഈ ടെക്നിക്ക് വർക്കൗട്ട് ആയി കേട്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടന്ന് വെച്ചാൽ നട്ടെടുത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇട്ടപ്പോൾ സംഭവം ചാലുമായിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ആക്സിൽ മാറേണ്ടി വരും കാരണം ചെയ്യണ്ടായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോന്നാലും പണി കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന വെച്ചാൽ ചെയിൻ കവർ ഇതപ്പോൾ എൻ്റെ കടിച്ച സെറ്റാക്കി അത് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഈ പെഡലൊക്കെ ഊരിയിട്ടാണ് ചെയിൻ കവർ ഫിറ്റ് ചെയ്യണത് ഇവിടെ പെഡൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് സ്പ്രോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഊരിയിട്ടുണ്ടായില്ല പെഡൽ പെഡൽ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണമാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചാൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ കുറച്ച് തരികിട പണിയിലൂടെയാണ് ഇത് കയറ്റാൻ പോകണത് തള്ളി കയറ്റണം അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു എന്നാലും പണിയാണ് കൂടുതൽ ഈ ചെയിൻ കവർ സെറ്റ് ചെയ്യണത് ഈ ക്ലാമ്പുകൊണ്ടാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മറ്റേ ഫ്രെയിമിൽ പിടിച്ചിട്ട് ആ ചെയിൻ കവർ രണ്ട് ഹോളിൽ കൂടി സ്ക്രൂ ചെയ്തിട്ടാണ് സാധനം ഇവിടെ നിർത്തണത്
നമുക്കിനി പഴയ ബ്രേക്ക് പാട് ഒരു മാറ്റാം പുതിയ ബ്രേക്ക് പാഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനി ബ്രേക്ക് പാഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ബൈക്കിൻ്റെ ടേംസ് ആണ് ഇട്ടതൊക്കെ സൈക്കിളിന് ബ്രേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇതിനെ ഇനി നമുക്ക് ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ലോക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കടിച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പുതിയതായിട്ട് രണ്ട് ക്ലാമ്പ് മേടിച്ച് ഇതാണ് ക്ലാമ്പ് അതായത് ലോക്കിൻ്റെ ഓടും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കൂടി കയറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചളക്കി അത് നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൽ ഫ്രെയിമിൽ കയറ്റിയിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്യണം അതാണ് എൻ്റെ ടെക്നിക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രെയിമിനകത്തേക്ക് കയറ്റി വെക്കണം ആ ക്ലാമ്പ് എന്നിട്ട് സ്ക്രൂ നെട്ടും ബോൾട്ട് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി ഒരു പ്ലെയറിട്ട് പിടിച്ച് ആ ക്ലാമ്പ് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിക്കണം എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് ഇനി ഈ സൈഡിലെ ക്ലാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ആ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ കയറ്റാനുള്ള രീതിയിൽ ലോക്കിൻ്റെ ആ ഹോളിൽ കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഫ്രെയിമിനകത്തേക്ക് ഫ്രെയിമ് ഫ്രെയിമിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ക്ലാമ്പ് കയറ്റി ക്ലാമ്പ് ഇനി നൈസായിട്ടത് ചുരുക്കി സ്ക്രൂ കയറ്റാനുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിലാക്കി എടുക്കണം ക്ലാരിറ്റി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായിരിക്കും ലോക്കിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലെ ക്ലാമ്പ് ടൈറ്റാക്കി ഇനി നമുക്ക് ലോക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണ്ടാന്ന് നോക്കാട്ടാ
அம்பு உடையாரில் பிரேக்கு செட்டியா நமக்கு ஆதி ஃப்ரெண்ட் பிரேக்கு செட்டியா இது ஃப்ரெண்ட் பிரேக்கின்ற கேபிளான இன்னரும் அவுட்ரும் ரெண்டும் உண்டு பழைய கேபிளான ஓயிலும் கிரீஸக்கு கண்ட காலம் மறந்து நம்மட இச்சிரி கிரீஸி அதுகொண்டு ബ്രേക്കിൽ വെറിൻ്റെ താഴെയിലാണ് കേബിൾ കയറ്റണ സ്ഥലം ആ ഹോളിൽ കൂടി കയറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നൈസായിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ആകണം ഇതിൽ മറ്റേ ബ്രേക്ക് അഡ്ജസ്റ്ററിൻ്റെ സാധനം മിസ്സിങ് ആണല്ലോ തൽക്കാലം ബാക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റർ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കേബിൾ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഈ അഡ്ജസ്റ്റർ അകത്തേക്ക് തിരിച്ചു കയറ്റി വെക്കണം അവിടെ അതിന് പിരിയുണ്ട് ബ്രേക്ക് കുറെ എണ്ണം അനുസരിച്ച് അത് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് കൂട്ടുകയും കുറേയൊക്കെ ചെയ്യുക അതാണ് ജസ്റ്റർ ഇനി കേബിളിൻ്റെ മറ്റേ വശം ഉണ്ടല്ലോ ആ വശം ഈ ബ്രേക്ക് പാഡ് ബ്രേക്ക് പാ എന്താ പറയുക ബ്രേക്ക് അസംബ്ലിയുടെ അകത്തേക്ക് കയറ്റണം ഇതിൽ ടോപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൂടി കയറ്റണം ഈ ഹോളിൽ കൂടി കയറ്റിയിട്ട് താഴത്ത് ഒരു നെട്ടും ബോൾട്ടും ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഹോളുള്ള ടൈപ്പ് നെട്ടും ബോൾട്ടും ആണത് ആ ഹോളിൽ കൂടി കയറ്റി കേബിൾ താഴത്തേക്ക് ഇറക്കണം ക്യാമറത്തിൽ ബ്ലേഡായി പോയി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വലിച്ചിട്ട് ആ നെട്ടിന് ടൈറ്റ് ചെയ്യണം ഇത്രയുള്ള പരിപാടി ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കിൻ്റെ പണി കഴിഞ്ഞു അതുകൊള്ള സ്മൂത്തായി ഗ്രീസൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇനി ബാക്ക് ബ്രേക്കിലേക്ക് അടങ്ങാവും ബാക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഔട്ടർ വിന്നറും ആണിത് ഇതിലും കുറച്ച് ഗ്രീസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം തുരുമ്പിച്ചിരിക്കുന്നേ ഉണ്ടാ ഔട്ടർ ഇന്നറ് വലിച്ചു പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കയറ്റാം
ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്നർ കേബിളിൽ ഗ്രേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കേബിൾ ടി വിയുടെ സാധനമാണ് തൽക്കാലം അത് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റിന് അഡ്ജസ്റ്ററിന് മാരും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതുകൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ലിവറിൻ്റെ അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളത് ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ബാക്ക് ലിവർ ബാക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ലിവറിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് ഇന്നർ സെറ്റ് ചെയ്യണത് ഒരു ഹോള് പോലെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് കൂടി കയറ്റിയിട്ട് വേണം ഫ്രണ്ടിൽ കൂടി എടുക്കാൻ എന്താ ഹോളിനകത്തേക്ക് തള്ളി കയറ്റിയിട്ട് ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ കൂടി കേബിള് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം കണ്ട ൂടി കേബിൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വന്നു കണ്ടാ ഇത്ര ഉള്ള പരിപാടി ഇമേത് സൈക്കിളിൻ്റെ ഫ്രെയിമിനകത്ത് കൂടി കൊണ്ടുപോകണം ഫ്രെയിമിൽ ചെറിയ ഹോള് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഡീഷൻ അതിനകത്ത് കൂടി ഇടണം ചെറിയ ലൂപ്പ് പോലെ അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് കൂടി വേണേ അതിനകത്ത് കൂടി കേബിള് ഓടിച്ചു കയറ്റണം എന്നിട്ട് പിന്നെ ബാക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് ബാക്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്ററിലേ കൊണ്ടുവരണം അഡ്ജസ്റ്ററിനകത്ത് കൂടി കയറ്റി കേബിള് കയറ്റിയിട്ട് എന്താ അഡ്ജസ്റ്ററിനകത്ത് കൂടി കേബിള് കയറ്റി മേളിലെ മറ്റേ നെട്ടും പോൾട്ടും മറ്റേ ഹോളുള്ള നെട്ടും പോൾട്ടിനകത്ത് കൂടി കയറ്റിയിട്ട് കേബിള് വലിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്നാൽ ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വലിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ നെട്ട് കൂടെ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി തീർക്കും അങ്ങനെയാണ് ബാക്ക് ബ്രേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഓക്കെ ബാക്ക് ബ്രേക്കിങ് ചാലുവായി ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ബെല്ല് സെറ്റ് ചെയ്യാം പുതിയ ബെല്ല് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് പഴയ ബെല്ല് തീരുമാനമായിരിക്കണമായിരുന്നു നമ്മുടെ ടിങ് ടോങ് ബെല്ല് തന്നെ ഇറക്കി
നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എൻ്റെ മോനെ ഐവ പൊളി അങ്ങനെ എൻ്റെ സൈക്കിളിൻ്റെ റെസ്റ്റോറേഷൻ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അവസാനമായിട്ടൊരു വോക്ക് റൗണ്ടും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ യോഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൈക്കിളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിച്ചത് അപ്പോൾ പുറത്ത് കൊടുത്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യിച്ചെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ഭംഗിയായേനെ ഞാൻ തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെ റിസ്റ്റോർ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോസ് താങ്ക